Habari mda wa simulizi mimi naitwa Adela Kavishe mtunzi wa simulizi mbalimbali za kusisimua. Katika simulizi ya Tameka tuliishia pale ambapo mama yake na Tameka anamwambia binti yake aachane kabisa na Idris ni baada tu ya kugundua ukweli kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika maisha ya Tameka pamoja na Idris. Na baada ya mama Tameka kugundua kabisa kwamba Idris ana mke na watoto basi akamwambia mwanae aachane kabisa na Idris na hataki kusikia kwamba anarudi katika ile nyumba ya Idris. Je, nini kinaendelea katika sehemu ya 12 ya simulizi hii ya Tameka? Kaa nami usitoke katika chaneli yako bora kabisa ya Adela Kavishe. Na hii ni sehemu ya 12 ya simulizi ya Tameka. Baada ya mwezi mmoja kupita hali ya Tameka iliendelea kuwa nzuri ila kwa wakati wote huo Idris alikuwa hana mawasiliano tena na Tameka. Ijapokuwa Tameka alikuwa akiwaza sana kwa nini Idris amebadilika ghafla? Kwa nini hakutaka kuendelea kuwasiliana naye tena kabisa? Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua sana Tameka moyoni mwake. Ila mama yake na Tameka alikuwa akimpa moyo binti yake na kumwambia kwamba mwanangu inabidi uanze maisha mapya. Kama Idris angekuwa anakupenda, asinge kudanganya mwanaume alikuwa na wewe kwa muda mrefu akakudanganya kwamba anakupenda wewe peke yako alafu kisha kishukuta unagundua kwamba ana mke na watoto eh na kama itoshi wakati wewe unaelekea kujifungua mwanaume akakata mawasiliano na wewe kabisa ijapokuwa pia tulikuwa tunawasiliana naye kumpa taarifa za pale hospitali mpaka ni mtoto kufariki lakini mwanaume hajawahi hata siku moja kujibu chochote sasa wewe unakaa na kununika oo oh, EDC EDC hata kusaidia nini huyo? Mwanangu naomba ubadilike, uwaze maisha yako. Achana na Idrisi. Sitaki kumsikia kabisa. Aliongea mama yake na Tameka kwa msistizo. Basi maisha yakaendelea. Tameka aliendelea kumsaidia mama yake zile shughuli ambazo alikuwa anafanya, ilikuwa ni biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo akawa anashirikiana pamoja. Mama yake alikuwa na duka dogo tu ambalo alikuwa akiuza vitu mbalimbali. Kutokana na kwamba Tameka alikuwa na ujuzi wa kompyuta alitamani sana kupata kazi ili aweze kumsaidia mama yake. Kwa hiyo akawa anazunguka huko na kule kutafuta kazi. Siku moja akiwa katika mizunguko yake ya kutafuta kazi, alifika sehemu moja katika hiyo kampuni ambayo ilikuwa ni kampuni kubwa tu ya simu za mkononi. Alipofika pale kwa mbali alimuona msichana ambaye alifikiri kwamba anamfahamu. Huku moyoni mwake akijiuliza Huyo dada anayeshuka katika lile gari. Mbona kama namfahamu? Sio mgeni kabisa machoni mwangu. hapana. Mm, Alafu amebadilika. Eh. Hebu nisogee karibu. Nafikiri atakuwa yeye. Alikuwa akiwaza Tameka huku akimtizama dada huyo mbaye. Alikuwa akishuka katika gari lake aina ya rubber form. Moja kwa moja Tameka alisogea karibu zaidi. Baada ya kusogea karibu akakumbuka yule msichana ni rafiki yake wa zamani ambaye ndio alimuunganisha na Idris. Yule dada anaitwa Sikitu. Alishtuka na kusema Mungu wangu, si Sikitu huyo jamani, Sikitu ana gari. He? Akamwita kwa nguvu. Sikitu, we Sikitu, ni wewe au nakufananisha? Baada ya Sikitu kumuona Tameka akapiga makelele na kusema tameka Mungu wangu hata siamini ni mimi rafiki yangu jamani hata hujanifananisha siku nyingi sana hatujaonana vipi maisha yako yanaendeleaje Tameka alimtizama sikitu kisha akasema maisha yangu yanaendelea hivyo hivyo namshukuru Mungu mimi ni mzima lakini mambo mengi sana yametokea katika maisha yangu Siki tunaonekana umependeza rafiki yangu. Maisha yako ni mazuri. Una gari. Yaani ah, nakuonea wivu sana. Siki alicheka kidogo kisha akasema. <laughs> Wala haina haja ya kunionea wivu rafiki yangu. Vipi? Unaendeleaje jamani siku nyingi? Eh. eh. Moja kwa moja wakatafuta maeneo ya karibu pale kulikuwa na mgahawa wakaenda koketi na kuanza mazungumzo yao. Tameka alimsimulia kila kitu sikitu ambacho kimetokea katika maisha yake. Akamwambia kwamba 
unajua Idris alikuwa na mke na watoto lakini alinificha kwa muda mrefu nimedumu na Idris katika mahusiano kwa muda mrefu sana sikwahi kuwa na mwanaume mwingine yeyote yule hadi leo hii lakini ndio hivyo alinumiza moyo wangu Tameka aliongea kwa uchungu sana na sikitu alikuwa akimsikiliza kwa makini sana kisha akasema he yeye atasiamini ina maana kwa kipindi chote hicho ulikuwa na Idris eh mwanaume tapeli yule ndio nini hivyo kukufanyia ila rafiki yangu nawe naye ni mvumilivu mimi sijui hata ningemfanyaje huyo mwanaume ha ina maana kwamba nilikuwa tapeli tu lile lakini akijaribika kitu rafiki yangu nashukuru Mungu bado wewe ni mzima bado ni mrembo utampata mtu ambaye anakupenda kiukweli lakini vipi maisha yako nini ambacho unakifanya sasa hivi aliuliza sikitu huko akiwa na mtizama tameka mbaye alionekana kuwa mwenye masikitiko mengi sana akajibu na kusema kwa sasa mimi namsaidia mama shule mbili tatu nyumbani kwenye biashara zake ndogo ndogo na pia naangaika kutafuta kazi hata hapa nimekuja kwa ajili ya kutafuta kazi kwani nina ujuzi wa kompyuta hivyo nilikuwa natamani ningepata kazi ili niweze kumsaidia mama aliongea tameka huko akiwa na mtizama sikitu mbaye alionekana kuwa mwenye furaha wakati wote sikitu akasema ha kwa hiyo unatafuta kazi unajua kompyuta vizuri kabisa um isiwe tabu nitakukutanisha na bosi wangu yani mimi na kuhakikishia kwa asilimia mia moja kazi umepata rafiki yangu wala usijali nitakukutanisha tu na bosi wangu kila kitu kitakwenda sawa aliongea sikitu huku akiwa na mtizama tameka mbaye alionekana kufurahi baada ya kusikia kwamba atafanikiwa kupata kazi kisha akasema eh hata siamini sikitu kweli nitafanikiwa kupata kazi mimi unajua nimehangaika sana kutafuta kazi yani maisha bila kazi ni shida tupu wewe acha tu naangaika hmm. na changamoto zote ambazo nimezipitia nimejifunza mambo mengi sana yani kwa sasa nitakuwa makini mno hawa wanaume hawa sio wa kuamini kwa asilimia zote basi wakaendelea na mazungumzo pale na baada ya hapo wakabadilishana namba za simu na ndio ikawa mwanzo wa mawasiliano mapya kati ya sikitu na tameka mawasiliano yaliendelea kuwa mazuri wakapanga siku ambayo tameka angeenda katika ofisi ambayo anafanya kazi sikitu ilikuwa ni kampuni ya vinywaji siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu alipofika pale sikitu alimpeleka kuonana na bosi wake alipoingia kule katika ile ofisi yule bosi alimkaribisha vizuri tu tameka na kuanza kumuuliza maswali um, binti nimeambiwa kwamba una ujuzi wa kompyuta lakini sijajua una uwezo wa kiasi gani kwa hiyo kuna kazi hivi nitakupa kidogo uifanye ili nijue kama utaweza kuwa unatusaidia hapa ofisini ni kazi ndogo ndogo tu kuna kuweka mahesabu katika kompyuta kuna kuweka kumbukumbu katika kompyuta kwa hiyo tuko tunahitaji mtu wa namna hiyo usijali kazi umepata lakini nataka kuona kwamba kile ambacho unakifanya una uwezo gani moja kwa moja yule bosi ambaye alikuwa anaitwa boss maganga alimpa kompyuta pale pemeni na kazi ya kufanya tameka akaanza kuifanya ile kazi alifanya vizuri kweli kwa sababu alikuwa na ujuzi kweli kweli wa kompyuta kweli kule alipokuwa nasoma alikuwa anasoma kwa umakini na hivyo baada ya kufanya kile ambacho alikuwa anataka kufanya pale na bosi maganga alipoangalia kwamba kweli amefanya kitu kizuri akaona kwamba anafaa kupata ile kazi kwa hiyo ikawa ndo hivyo tameka akapata kazi katika kampuni ya vinywaji na walikuwa kifanya pamoja na sikitu na muda wa simulizi hivyo ndivyo maisha ya tameka yanavyoendelea sasa amekutana tena na sikitu na sikitu amemsaidia kupata kazi je nini ambacho kitaendelea katika sehemu ya kumi na tatu ya simulizi hii ya tameka usikose kuisikiliza simulizi hii hadi mwisho wake karibu na usubscribe katika chaneli yangu ya YouTube ya Adela Kavishe uendelee kupata uhondo wa simulizi mbalimbali mimi naitwa Adela Kavishe mtunzi wa simulizi mbalimbali za kusisimua